se te ocurra ensuciar el nombre de mi hijo después de todo lo que ha pasado, después de dejarme así. Espérate, espérate, hermano. Tranquilo, ya párale, ya. Te busqué porque no me contestaste. Ah. Uh, Hola, ¿cómo hey. estás? ¿Tú eres el Teta Martínez? ¡Lo reconocieron! El mero. De verdad, yo no soy la misma de esa foto. Se están confundiendo, mi hijo. Sí. Sí. Yo tengo dinero. Vamos, un teléfono público aquí. A no, no, no lana. queremos nada para después. ¡Lo queremos para ahorita! ¿Cómo ves? ¿Eh? Por favor, por favor, si me van a hacer algo que no sea delante de mi hijo, nada más, se lo suplico. Se lo suplico. Señoras y señores, niños y niñas, se acabó el show. Así que gracias y vuelvan pronto. ¿Para dónde crees que vas? ¿Rodillas? ¡Rodillas! Saca las armas. Sácalas. Sabes perfectamente cómo eran las reglas. Nadie podía verte la cara y la cara. Escúchame bien, marrano, porque no te lo voy a repetir. Yo soy el Teca Martínez. Y estoy más allá de todo. Yo soy la muerte. Ay, caray. Mira nomás cómo se tornaron las cosas. Teca, teca, teca. Pero estás de suerte, mi bruto. Porque yo ando buscando personal. ¿Eh? Si vienes a jalar para mí, te llevas uno de esos lingotes de mi tesoro como parte del pago. ¿Eh? O oh, te quedas con tu jefe, el marrano. ¿Eh? No te cago. No, 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 no. Y hoy te vas de este mundo con plomo en la cabeza. ¿Cómo la ves? Es la persona más saludable que conozco. No, no, no fuma, no toma alcohol, hace ejercicios. ¿Cómo puede ser que tenga el corazón tan dañado? Lo lamento. Oiga, Doc, Doc, espérese. Mi amor, yo creo que aquí sobramos. Vámonos. ¿Cómo que nos vamos? Vámonos. No, no me voy a ir. Estoy aquí por Alberto. Mm. No es que Almeida es un padre para él. Si tanto te conflicto, te puedes ir si quieres. Pues para Alberto y dale con Alberto. Y dale y dale con Alberto. Ya lo ayudaste a buscar a su amiguita y al chamaco. ¿Qué más sigue que hagas por él? ¿Qué? ¿Tú me dijiste? Almeida es un canijo que no tiene corazón. ¿Te quieres ir? Vete. Pues la verdad, sí. No, igual tiene que haber alguna otra alternativa. Pensemos otro tratamiento. De debe existir otro tratamiento, otra manera. La condición de este paciente es hereditaria. No hay ningún tratamiento que va a revertir su condición. En serio. De verdad que lo lamento. Sí, sí sé quién es el Teca Martínez. Digo, todo el mundo sabe quién es el Teca Martínez. No, no trabajo para él, no sé de dónde se saca eso. ¿Por su actitud? ¿Por su mala actitud, mi hijita? Es que apenas nosotros estamos parando cabeza de semejante... Lo que hubo aquí en mi bordelito y usted viene aquí y se le ocurre la genial idea del primer clientecito y usted no le ocurre más que venir a morderle el aparato. ¿Ah? ¿Cómo le ocurre? Lo, lo que pasa es que el señor quiso abusar de mí y yo me defendí. Ah, usted es una mentirosa. Para que sepa que mi guardaespaldas y yo tenemos aquí cámaras y vivimos absolutamente todo en vivo y en directo. Cuauhtémoc, yo no... Yo tengo años trabajando como guardaespaldas de la señora Tuti y la neta es que nunca he visto una... Señorita, como tú. Es que se espía, dígame la verdad. ¿Qué la mandó? ¿Ah? El Teca Martínez. Es que, ¿sabes qué? Cuas, cuas, cambié de opinión. Ya no quiero que venga la policía. Yo misma voy a llevar hasta pichurre a la policía y que me digan la cara que es lo que quiere conmigo. Yo. Alberto, perdón. Siendo que esto es mi culpa. Si yo no hubiera ido a tu casa, no me hubiera visto al mira. No se hubiera puesto Miguel, así. Miguel, ¿escuchaste al, al doctor? ¿Lo escuchaste? Esto es hereditario. Él nació con eso. Su cuerpo es una bomba de tiempo. Lo que no entiendo es por qué nunca me lo dijo. ¿Cuándo te lo dijo? Porque el hombre es orgulloso. Ahora entiendo por qué está tan obsesionado con resolver el caso del Teca Martínez. Necesito un logro antes de morir. A ver, no digas eso. Todavía no se está muriendo. Yo voy a resolver ese caso. Es lo menos que puedo hacer por Almeida. Eso, eso voy a hacer. Urge encontrar a Vicente y no solamente para protegerla. Si en algo estamos de acuerdo con Almeida es que 
a través de Vicenta podemos llegar al Teca Martínez. Entonces el médico está diciendo que puede ser encefalitis equina. Oiga, chavalón, pero es que por el puro nombrecito yo juraría que eso pues nada más le puede dar a los caballos. Se puede transmitir a los humanos por picaduras de insectos. De todos modos, tienen que llegar los exámenes para saber que todo está bien. Una vez que fumiguen el rancho, vamos a tener que darle otra vez. Chava, nosotros somos familia. Esta es su casa. O Sabe que se puede quedar aquí el tiempo que usted necesite. No, 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 bigote. A la que hay que buscar es a Sofía, hermano. Esa mujer es la veterinaria. Ella es la responsable de toda no, esta no, huevo. Susana, por favor. Lo que sí nos quitaron fue la licencia de crías. Ahí sí nos va a tocar empezar desde cero. Chavalón, pero... Es que, ¿de qué está hablando, mijo? ¿Cuál empezar desde cero si nosotros llevamos años y años trabajando harto? Tenemos ahorros, ocúpelos. Ocúpelos lo que usted necesite, pero quite esa cara. Mira, Gallo, Vicenta no se puede enterar de lo que pasó. ¿eh? De la muerte de los caballos, de que estamos perdiendo el negocio. Suficiente tiene mi carnal, la de fugitiva, corriendo el Teca Martínez y el FBI. ¿Estamos? ¿Estamos? Mira, ya estuvo bueno. Yo flojita y cobrando, todo bien, pero dejen a mi chama con paz. Que no van a hacer nada, ya pues. Tenemos a Vicenta Cero. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cómo que nada? ¿Y así quieren que se la llevemos? Vengan ustedes por ella. Ya, ya, ya viste, mijo, ya viste. No valgo ni un dólar para el FBI. Solo... Ya déjenme ir, pues. Gringos codos, no mames. Solo quieren información y que vayas a sus oficinas porque estás obstruyendo la justicia, no sé qué madres. ¡Ah! ¡Ah! Vente, mi amor. Deja a mi mami. Ya estuvo, güey. Cobardes, metiéndose con una mamá y con un hijo. ¡Órale! Con mi escuincle no se meten. ¿No te imaginaste que ibas a cobrar el lingote ese bruto? <risa> Poco no es el mejor negocio que hiciste en tu vida. Obvio. Y para que sepa, yo de bruto solamente tengo el nombre. Patrón. Ah, la bestia. ¿Oíste eso? Es cerdito. Por el patrón soy yo. ¡Ah! ¡Qué desgraciado del té que es como un cáncer! Se metió en mi casa. Usó mi gente y mi dinero. Pero esto no se queda así, ciego. ¡Ah! Tenía hasta la madre. Con tanta foto y video. Tanto teatrito. ¿Eh? Quiero que todo el mundo sepa que el Teca Martínez está buscando a Vicenta C. El que me la traiga, le doy un lingote. Y el que me la traiga con el morro, le doy tres. Usted relaje ese patrón. Que yo sé perfectamente cómo hacer llegar esa información a toda la frontera. ¿Y ustedes qué? ¿Quieren jalar para el Teca? Ah, dime. Yo no ando con soplones. Respuesta equivocada. Hazme el favor, me puedes abrir la puerta. Dale marcha atrás. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No te lastimaste. Yo de morrito crío chambé para usted y eran jefe de cárcel de Tijuana. Parte conmigo. Yo soy Calibán. A veces pienso que es mejor que Vicente haya ido con su morrito. Con todo lo que está pasando aquí, lo de los caballos, yo estoy muy nerviosa. ¿Qué tal que la niña nace con alguna enfermedad? No, 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 hombre, ni digas eso. Yo sé que la niña está bien. ¿Y sabes por qué? Porque tú la estás cuidando ahí adentro. Si algo me llega a pasar, yo quiero que tú cuides a mi Sarita. Claro, ni siquiera me lo tienes que pedir. Pero no digas tonterías, que se te da la boca chicharrón. Sí, sí, ya me tengo que ir. Te amo, ¿eh? ¡Eh, llegó el gallito! No te dije que no me llames así, cabrón. 
Oye, que... pensamos que ya te habías rajado. ¿Ah, sí? Fíjate. Pues aquí estoy, ¿no? Va a ver que no lo hayan seguido. Sí. Ay, cabrón. A ver. Aquí está todo lo que necesitamos, ¿eh? Uh -huh. Lo más importante es que no nos reconozcan la voz. Piensen eso. Y bueno. Todo bien. <risa> Para que crean que este güey sí está secuestrado, la cosa va a tener que ser un poquito realista. ¿Cómo? O sea que los voy a gritar, me van a amarrar con fuerza, me voy a poner mal. Y vas a tener que aguantar uno que otro madrazo. ¡Ay, amigo! ¡Mira su madrazo! ¡Neta, güey! ¿Qué hablas? Yo sé que duele, bro, pero va a valer la pena. Tenemos que irnos de aquí y para eso necesitamos la lana de mi papá. Sí. Tú también necesitas la lana, ¿no? Va a ver que todo está listo. Felipe tiene 20 años, gallo. Es normal. Felipe, que soy... Felipe, lo que es un pasado de lanza, mijo. Le estoy llamando y no contesta. Chava, se va de la casa sin sus escoltas. Ese vato es lo que se le pega la gana. Es más, no está ni trabajando. Acuérdate que tú y yo a esa edad éramos un desmadre. A mi mamá yo la tenía hasta acá por todo lo que le hacía. ¿Sí? Pues voy a tener que comprar más aspirinas, mijo. Usted no sabe con la nueva que me salió. ¿Se acuerda la troca que le acabo de regalar? Nuevecita, agencia. Que dice que se le echó a perder el motor. Él cree que nosotros nos vamos a tragar ese cuento. Felipe, anda en algo raro. Ya párale con ese tema, por favor. Felipe está enamorado, eso es todo. Y de una chava muy linda, ¿eh? Por cierto. Híjoles, ahora sí te votaste, candidato. ¿Qué tal? Bueno, todo, todo es una propuesta en la decoración. Si algo no te gusta, mi reina, lo podemos cambiar sin ningún problema. Pásame. ¿Qué dices? ¿Te gusta? Sí, gracias. Pues, ¿Cómo no le va a gustar si vivíamos en una ratonera? De la cual nos corrieron porque te gastaste tres meses de renta en pedas. Ya, 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 ya. Mijita, ya bájale. Este es momento de celebración, no de reclamo. No, yo estoy de acuerdo con tu mamá. Hay que celebrar. ¿Qué dices? Sí. ¿Vamos? Así te enseño arriba lo que hay. Vamos, vamos, vamos. Te quedas en tu casa, reina. Mira, aquí a la derecha vas a encontrar el primer cuarto, que la puedo utilizar yo tranquilamente. Del otro lado está el bar. Eso le va a encantar a tu mamá. Y luego arriba. Vamos, vamos. Anímate. ¿No te gusta tu regalo? Sé que te vas a parar de esta cama. Porque eres terco. Por eso nos caímos bien. Porque somos iguales, aunque nos duela. Lo gacho de todo esto es que si te vas, lo último que nos quedó es estar en casa. Bueno, como ven, no es nada fácil ser un agente del FBI, pero si algún día deciden serlo, tienen que prepararse como nadie. No importa que no tengamos papás. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Alberto Fuentes. Dime una cosa. ¿Te gustaría hacer el bien? Sí, señor. Ah, bueno. Estoy seguro que vas a ser un gran agente. Eso es. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades por todo. Hombre. Hijo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi niño? Miguel. 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 ¿Qué me soy? Ah, acá estás. ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo le queda el disfraz? Mira nada más este trío, ¿eh? A ver, póngase. Para una foto. Órale. ¿Una foto? Sí, pónganse para una foto. Sí, 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 saca, saca, saca. Va. Pero escúchame bien. Tú no te vas a morir. Yo voy a conseguir ese corazón como sea. Te lo prometo. No te vas a morir. ¡Ey, ya estuvo! Te mordiste bien duro, morro. Ojalá no tengas mal de rabia. No queda de otra, hay que matarlos. No, 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 no. Mi chamaco tiene seis años, pues, ¿qué les hicimos? Pues ya. Ya nos conocen. Razón suficiente para matarlos. Y al niño lo podemos vender. No pasa nada, yo me olvido de ustedes. Miren, mi familia tiene dinero, se los juro. Se los juro. Véanme nada más. Se ve que tiene dinero la morra. 
Vámonos. No, pero ¿a dónde? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.